ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நல்லா சாஃப்டாக பஞ்சு மாதிரி இட்லிக்கு எப்படி மாவரைக்கணும் அதுக்கான டிப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் நான் சொல்கிற மெத்தட் படி ஃபாலோ பண்ணி அந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இதே மாதிரி நல்லா குண்டு குண்டாக சாஃப்டான இட்லிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து அடுத்த நாள் வரைக்கும் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் அடுத்த நாள் வரைக்கும் காஞ்சி போகாது அதே சாஃப்ட்னஸோடு பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் என்னோடய இஃப்தார் டெலிவரி மெனுலேயே அதிகம் பேரால் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கப்படுற மெனுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இட்லியும் டொ ஹோட்டல் ஸ்டைல் டொமேட்டோ சட்னியும் தான் அந்த டொமேட்டோ சட்னி ரெசிபி நான் நேற்று உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் பார்க்காதவங்களுக்காக கீழே லிங்க் தர்றேன் ஸோ இந்த இட்லி இதே மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக குண்டு குண்டாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் இன்றைக்கி மூணு கப் அளவு இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் எடுத்து நல்லா மூணு தடவை கழுவிட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் இல்லைன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை மூணு பங்கு அரிசிக்கு முக்கால் பங்கு அளவு உளுந்து எடுத்து அதையும் ஊற வச்சுருக்கேன் கூடவே கொஞ்சமாக ஜவ்வரிசி அதாவது கால் கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்து அதை அலசிட்டு அதையும் நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் அரிசியும் உளுந்தும் ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கிரைண்டரை ஓட விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க உளுந்தை வந்து சேர்த்துக்கணும் தண்ணி அதிகம் சே இல்லாமல் தண்ணியை வடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க கிரைண்டரை ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி உளுந்தை சேர்க்காதீங்க அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா கல்லுக்கு அடியில் போய் உளுந்தெல்லாம் சிக்கிக்கும் சரியாக அறப்பட்டு வராது தேவைப்பட்டால் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு அந்த கல் ஓரங்களில் ஒட்டி இருக்க உளுந்தை வந்து இடையில இடையில் வலிச்சு விட்டுக்கோங்க இதை மூடி போட்டுட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா அறைய விடுங்க இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் கையில் எடுத்து காமிக்கிற பாருங்கள் இந்த மாதிரி பந்து மாதிரி வரணும் நீங்கள் தொடும்போதே உங்களுக்கு அப்படியே சாஃப்டாக ஒரு மாதிரி இப்போ கேக்குகெல்லாம் அடித்தோம் அந்த பாருங்கள் நான் அமுக்குறேன் பாருங்கள் பந்து மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நம்ம உளுந்து அடித்து எடுத்துக்கணும் பவுலில் போடும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக அந்த உளுந்து நம்ம அரைச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு சிலர் வந்து உளுந்தும் அரிசியும் தனித்தனியாக ஊற வைக்க சிரமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அரிசியும் உளுந்தும் ஒன்றா சேர்த்து ஊற வச்சுருவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இட்லி நல்லா வரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு சாஃப்டாக ஒரு இட்லி நீங்கள் சாப்பிட முடியாது அதனால் கொஞ்சம் சிரமத்தை பார்க்காம தனித்தனியாக நம்ம இந்த மாதிரி உளுந்த முதல்ல அரைச்சி நல்லா பந்து மாதிரி வர வரைக்கும் அரைச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அரிசியை வந்து கிரைண்டரில் சேர்த்து அரைச்சிக்கணும் பாருங்கள் இப்படி பந் நம்ம வந்து கையால் டச் பண்ணும்போதே நீங்கள் அந்த டிஃப்ரென்ஸை ஃபீல் பண்ண முடியும் இப்போது மிக்சியை திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க ஜவ்வரிசியை சேர்த்துக்கலாம் ஜவ்வரிசியும் அரிசியும் ஒன்றா அரைச்சிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அரிசி கூட கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி இட்லி சாஃப்டாக இல்லாமல் ரொம்ப கல் மாதிரி ஆகிறதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உளுந்து தரமில்லாத உளுந்தாக இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா சிலர் வந்து உளுந்து நல்லது தானே ஹெல்த்துக்கு நல்லது தானே அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உளுந்தோட அளவை வந்து அதிகப்படுத்திடுவாங்க இப்போ வந்து நான் வந்து மூணு மூணு பங்கு அரிசிக்கு முக்கால் கப் உளுந்து மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் அதாவது மூணு கப் இட்லி அரிசிக்கு முக்கால் கப் உளுந்து மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நாலு கப் வரைக்கும் அரிசி எடுத்தாலும் ஒரு கப் அளவு உளுந்து போதுமானது சிலர் வந்து மூணு கப் அரிசிக்கு ஒரு கப் உளுந்து சேர்ப்பாங்க அந்த மாதிரி சே சேர்த்தா வந்து இட்லி நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் வந்து அந்த ஒரு சாஃப்டான ஒரு இட்லி பூ போல் இட்லி வந்து கிடைக்காது ஸோ இப்போ அரிசியும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அரை மணி நேரம் அரைஞ்சிருச்சு அரிசி வந்து ரொம்ப மையாக ஆயிராமல் லைட்டாக நிற நிறன் இருக்கிற மாதிரி மாவை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கைகளால் பிசைஞ்சு விட்டுக்கணும் முக்கியமான நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கைகளால் தான் நல்லா மாவை கலந்து பிசைஞ்சு விடணும் நீங்கள் வந்து கையெல்லாம் மாவாயிடுமே அழுக்காயிடுமேன்னு சொல்லிட்டு கரண்டியால் பிசைஞ்சிங்க அப்படின்னு கர கரண்டியால் கலந்திங்க அப்படின்னா புளிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப டைம் ஆகலாம் அதே சமயம் நம்ம கையில் பிசைகிற மாதிரி மாவு பொங்கியும் வராது ஸோ வந்து இட்லி சாஃப்டாக வர்றதுக்கான இது வந்து கம்மியாகும் இப்போ வந்து நான் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுட்டு இதை வந்து நான் மூடி வச்சுக்க போகிறேன் இதை வந்து நம்ம நல்லா மூடி போட்டுட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் நம்ம புளிக்க விட்டுடலாம் அல்லது ஓவர் நைட் வச்சிட
இப்போ நம்ம இருக்கிற கண்ட்ரியில் வந்து நல்ல ஒரு சீதோஷ்ணம் வந்து நல்ல ஒரு உஷ்ணமான சீதோஷ்ணமாக இருந்ததுன்னா எட்டு மணி நேரம் போதும் ஒருவேளை ஒரு குளிர் பிரதேசம் அந்த மாதிரி இருக்கிறீங்க அப்படின்னா பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் கூட ஆகும் இப்போ இதை மூடி போட்டு ஓவர் நைட் வந்து நான் வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ்க்காக வச்சிட போகிறேன் இன்றைக்கி இந்த மாவு நல்லா பொங்கி இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு எனக்கு டென் ஹவர்ஸ் ஆச்சு ஏன்னா இங்கே வந்து கொஞ்சம் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால சில் கிளைமேட்டாக இருக்குது பாருங்கள் நான் மிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக பொங்கி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாவை வந்து ரொம்ப வந்து அடித்து கலக்கிடக்கூடாது அதுவும் முக்கியமான பாயிண்ட்டு சிலர் வந்து பொங்கி வந்த மாவை வந்து கரண்டியால் நல்லா அடித்து கலக்கி விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இட்லி வந்து ஃப்ளஃபியாக வராது இப்போது இட்லி தட்டுகளில் நான் வந்து லைட்டாக எண்ணெயை அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் இட்லி மாவை ரொம்ப கல கலக்கி விடாமல் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவை எடுத்து நம்ம இட்லி தட்டில் சேர்த்துடலாம் இப்போது இட்லி தட்டில் மாவுகளை சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஒன்று மேலே ஒன்று அடிக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி இட்லி தட்டை அடுக்கும்போது கீழே மாவு இருக்கிற சைடுக்கு மேலே அந்த இட்லி ஆவி வெளியாகிறதுக்காக ஒரு மூணு ஓட்டை இருக்குது இல்லையா அது வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இட்லி எல்லாம் ஒரே அடுக்காக வர மாதிரி நான் வைக்க மாட்டேன் மாற்றி மாற்றி வச்சிங்கன்னா தான் அந்த ஈவனாக அந்த ஆவி ஸ்ப்ரெட் ஆகி வேகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி சேர்த்துட்டு கொதிக்க வச்சுருக்கேன் நம்ம இட்லி தட்டுகளை சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு மிதமான தீல வச்சு ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் அல்லது உங்களோட இட்லி சரியாக வேகிற வர வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இட்லியை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் த அந்த இட்லி தட்டோடையே வச்சு ஆற விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் லைட்டாக தண்ணியை தொ தெளித்து விட்டுட்டு ஆற விட்டுருங்க லைட்டாக ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சுட்டு ஒரு சின்ன கரண்டியால் இந்த மாதிரி லைட்டாக நீங்கள் எடுத்திங்கன்னாவே நல்லா பொசு பொசுன்னு எடுக்க வந்துடும் அதே சமயம் ஒவ்வொரு வாட்டி இட்லி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக தண்ணியில் அந்த ஸ்பூனை டிப் பண்ணிக்கோங்க இந்த இட்லி வந்து நார்மலாக நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செய்கிற சட்னி சாம்பார் கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்களும் இதே மெத்தடில் இட்லிக்கு மாவு அரைச்சி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நல்லா சாஃப்டாக பஞ்சு மாதிரியான இட்லி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த இட்லி மாவு ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா கரெக்டாக வந்து இட்லி சாஃப்டாக வந்ததா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரமே உங்களை இன்னொரு ஈஸியான ரெசிப்பியோட சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்